این تشرف حاجی علی بغدادی که مرحوم محدث قمی تو مفاتی آورده و از قول استادشون محدث نوری صاحب نجم و ساقه ایشون تو کتاب نجم و ساقه فرموده که این قضیه از قضایای یقینی است که در زمان خود من اتفاق افتاده و من از خود حاجی علی بغدادی پرسیدم فرد بسیار ساله با صداقت مؤمن بعد مرحوم محدث نوری میگه اگر در این کتاب من هیچ چیزی نبود جز همین قضیه کافی کافی که نکات بسیار زیادی ازش استفاده میشه چه حکایت چون معمولا این حکایت تو مفاتی هم طولانی هم نثرش یه مقدار قدیمیه شاید کمتر دوستان بهش توجه بکنن توجه داشته باشن و خونده باشن من بسیار خلاصه هست کجای مفاتی هست از جایالی تو مفاتی حالا من الان دقیق تو ذهنم ولی تو مفاتی نیست. اومده به راحتی تو فهرست مفاتی میتونن پیدا کنن خیلی خوب به راحتی میتونی تو فهرست مفاتی پیدا کنی خیلی خوب مرحوم علی بغدادی ایشون میگه ریسندگی داشته کارخونه داشته تو بغداد برای دادن خمس میره نجف که خمس مال خودش رو با بزرگان نجف اون زمان مرجع بزرگ آیت الله شیخ مرتضای انصاری شیخ اعظم بله شیخ انصاری و مرحوم کازمینی که ایشون رفته اونجا وجوهات چه حساب کرده صبح پنج شنبه بوده ظاهرا بعدم رفته زیارت کازمین نجف رو زیارت کرده و کازمین بعد داشته برمیگشت بغداد تو مسیر برگشت میگه برخورد کردم با یه کسی که کنار من قرار گرفت از من سوال کرد که حاج علی حالتون چطور هستش من حالا اصلا متوجه حالا اسم من رو بود خیلی چیزی نیست باش اول پرسی کردم بعد ایشون فرمودن که حاج علی برگردیم کازمین شب جمعه هست امشب زیارت اجداد من رو تو کازمین باشی که نزدیکه من گفتم با خود چشم من برمیگردم یه مومنی به من یه پیشنهادی داده برمیگردم بعد ایشون گفتش که برگردیم تا من شهادت بدم تو از دوستان ما هستی <تصفيق> گفتم که شما چجوری شهادت بیدی چقدر بگی منو میشنسی گفت من چجور نشناسم اون کسی که حق ما رو به ما میرسونه گفتم کدوم حق گفت خمسی که به وکلای ما دادی شیخ انصاری با اون عظمت وکیل ما نماینده ما بله. خمسی که به وکلای ما دادی چون هر روز متوجه نشد و من متوجه باز نبودم که خب مثلا ایشون شیخ انصاری رو وکیل خودش میده بله. بعد برگشتیم دیگه داشتیم می اومدیم کنار راه میوه هایی رو می دیدم که مال این فصل نیست فصل مثلا فصل زمستون بود میوه های دیگه ای رو می دیدم هوا رو یه جوری دیگری می دیدم اتراگین می دیدم شروع کردم همینجور که با هم راه می رفتیم سوالاتی ازشون کردن که مثلا مولانا این که مثلا بعضی از دوستان ما زیارت مشرف شدن زیارت مشهد مشرف شدن ما خواستان بینم زیارت فلانی قبوله. فرمود اینشالله قبوله فلانی هم مشرف شده زیارتش قبوله اینشالله قبوله فلانی هم مشرف شده قبوله دیدم سکوت کرد خب ببین از چه چیزایی داره خبر میده قبول بودن یا نبودن زیارت بله. گفتم که بعضی از کسانی که اهل منبر هستن میگن شب جمعه اگر کسی زیارت عبا عبدالله الحسین رو بخونه زیارت الحسین امان و من نار آدم ایمن میکنه از جهنم این درسته این حدیث دیدم چشمش عشقی زد اسم امام حسین رو که شنید فرمود بله درست زیارت الحسین امان و من نار بعد رسیدیم به کازمه شروع کرد سلام دادن به ائمه تک تک سلام داد رسید به اسم امام زمان سوال کرد حاج علی امام زمان خودت رو میشناسی حالا ببینید چه نشانه هایی گفتم چطور نشناسم معلومه میشناسم گفت خب سلام بده گفتم السلام علیک یا حجت الله السلام علیک یا صاحب الزمان یا ابن الحسن گفت و علیک السلام و رحمت الله و برکات الله جواب سلام منو داد بله. باز من متوجه نبودم این جواب سلام تو این سلام کسی که خبر از چیزهایی میده خبر از قبولی زیارت بعضی ها خبر از مطالب اینجوری که غیر معصوم نمیتونه بده مراجع رو مثل شیخ خنسری رو نماینده خودش میدونه خمس رو میگه حق ما هست باید سریم نماز خوندن نماز زیارت نماز که تموم شد آخر نماز من به ذهنم اومد خب این قرائن و نشان ها حضرت بوده نماز که تموم شد نگاه کردم دیدم حضرت نیست دیدم حضرت تشفیل دارد ببینید در اون زمان یه حالت گیجی تحیر حیمان بوده ولی بعد رو قرائنی متوجه بچه حضرت